Ya, banyak suka duka dan senang sedihnya <laughs> karena kita semua harus menjalin kolaborasi. Alhamdulillah program luar biasa baru kali ini kolaborasi Alisa Hadijah Ijmi Kota Denpasar dan Alisa Hadijah Ijmi Kabupaten Badung yang mana penutupan tahun 2023 program perdana kami. Ya, kami adakan bukan hanya satu acara tapi tadi sudah diawali senam osteoporosis di mana dihadiri banyak organisasi bukan saja organisasi muslim tapi juga yang non muslim bahkan penggeliat dan pemerhati perempuan. Di mana acara sudah berlangsung mulai jam 7 tadi yang langsung dikomandai oleh instruktur kami yaitu Ibu Tati sebelah kiri saya menggoyang kanker itu penyakit yang kita takutkan sebenarnya jadi eh, kalau kita mengikuti seminar seperti ini Ibu-ibu Alisa Khadija eh, untuk Kota Denpasar dan Badung berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan eh, dari eh, senam sehat Tipsnya untuk mencegah tumor dan kanker yang pertama jaga pola makan keputihan itu disebabkan bisa dari karena bakteri karena jamu Smart Netizen dan Pasar TV Channel kembali bersama saya Sam Delilau Baru saja berakhir sebuah kegiatan yang menarik dilaksanakan oleh pengurus wilayah Alisa Hadija Provinsi Bali. Kegiatan hari ini leading sektornya dikerjakan oleh pengurus daerah Alisa Hadija Kota Denpasar dan pengurus Alisa Hadija Kabupaten Badung. Ini kabarnya adalah merupakan sinergi atau kolaborasi pertama kali antara pengurus daerah di dua kabupaten kota ini untuk menggelar kegiatan yang berlangsung pada Minggu 24. 4 Desember 2023 di Denpasar. Nah kegiatan hari ini ini adalah merupakan rangkaian dari peringatan Hari Ibu 22 Desember yang lalu. Puncak kegiatannya dirayakan dengan senam yang diikuti oleh kalangan ibu-ibu dari beragam latar belakang organisasi dan komunitas yang dilakukan pagi hari sebelum kegiatan kedua yang merupakan puncak kegiatannya adalah seminar yang berkaitan dengan kesehatan. Kegiatan olahraga senam pagi tadi juga dihadiri oleh senator anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI sekaligus anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI Haji Bambang Santoso. Dalam kesempatan itu Haji Bambang di tengah kesibukan melakukan sosialisasi untuk maju kembali menjadi calon anggota DPD RI Dapil Bali nomor 3. Juga menyempatkan diri untuk hadir dan memberikan semacam auf klarung atau pencerahan kepada kalangan ibu-ibu dari lingkungan Alisa Hadija maupun kalangan ibu-ibu yang ikut dari beragam kalangan di luar Alisa Hadija dalam kegiatan senam tersebut. Ayo dukung Bambang melaju ke DPD. Yes. Saya tadi sempat merekam wawancara khusus dengan Ketua Panitia, Ketua Pengurus Wilayah Alisa Hadija Provinsi Bali, Dr. Zuhro Nurindah Wati SHMH, juga wawancara khusus dengan Ketua Pengurus Daerah Alisa Hadija Kota Denpasar dan Pengurus Daerah Alisa Hadija Kabupaten Badung. Alhamdulillah kami kegiatan hari ini untuk memperingati hari ibu yaitu kita mengadakan senam osteoporosis khusus untuk ibu-ibu bapak-bapak juga tadi banyak yang ikut dan dilanjutkan untuk seminar di kesehatan untuk masalah kanker nah, senam tadi itu ada Pak Bapak Santos ya ha, diikutin Bapak juga iya betul ada berapa banyak peserta kurang lebih kita 150 kalau seminar hari ini seminar hari ini kurang lebih 100 semua eh, apa ormas perempuan yang ada di Bali yang isi untuk di seminar yaitu dokter Kinanti
Badung, ya, it's me Kabupaten Badung. Sebelumnya ibu saya tahu pasti pengurus di PW Alisa Khadijah Badung. Eh. Mulai kapan ini jadi pengurus? Tahun sejak pelantikan PW Alisa Khadijah di Hotel Hilton tahun 2023 kemarin bulan Desember dibentuklah beberapa PD, PD Badung dan Kota Denpasar. Ya, banyak suka duka dan senang sedihnya <laughs> karena kita semua harus menjalin kolaborasi bersama teman-teman semua untuk jadikan satu dalam yang wadah menyenangkan. yang menang, menyenangkan ialah silaturahminya kita persaudaraan semua sesama teman-teman pengusaha muslimah di Kabupaten Badung khususnya ibu ya, ya. latar belakang yang beda-beda di Badung kan baru terbentuk Pak jadi perlu adaptasi dan beberapa penyusunan yang berbagai macam karakter dan berbagai macam organisasi yang kita satukan dalam satu wadah kita di sana akan mengembangkan beberapa kegiatan terutama untuk UMKM para pekerja dan para pengusaha-pengusaha muslimah di Badung kita giatkan untuk kemaslahatan umat di Badung dan mengatasi perekonomian di Badung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Denpasar TV Apa ini kegiatan hari ini Yang paling uh, Mengesankan apa? Alhamdulillah Program luar biasa Baru kali ini kolaborasi Alisa Hadija Ijmi Kota Denpasar Dan Alisa Hadija Ijmi Kabupaten Badung Yang mana penutupan tahun 2023 Program perdana kami Ya, kami adakan bukan hanya satu acara, tapi tadi sudah diawali senam osteoporosis, di mana dihadiri banyak organisasi, bukan saja organisasi muslim, tapi juga yang non-muslim, bahkan penggeliat dan pemerhati perempuan. Dan lebih spesial dihadiri oleh Bapak Haji Bambang Santoso, MA, yang langsung memberikan motivasi, semangat buat kami. kami, resolusi kami lebih hebat kaum perempuan lebih kuat, lebih sehat dan sejahtera dan sekarang suara perempuan sudah menjadi garda terdepan insya Allah perempuan akan berhak mewakili pemimpin yang terbaik dan membuat Indonesia lebih maju menuju Indonesia emas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ide cemerlang dari PD Alisa Hadijah Kota Denpasar Yang telah berkolaborasi dengan PD Alisa Kabupaten Badung 
dalam rangkaian memperingati hari ibu yang jatuh kita rayakan tanggal 24 Desember 2023 bertempat di Aula Stikom Bali di mana kita eh, yang melatar belakangi adalah ibu adalah sebuah inspirasi bagi kita semuanya kita bisa seperti ini karena ibu jadi sudah saatnya dan selayaknya kalau kita ini sebagai para pengusaha muslimah yang bergabung di Alisa ingin memberikan inspirasi baru bagi ibu-ibu terutama yang kita undang pada siang hari ini adalah selu, sebanyak 30 ormas muslim dan non-muslim dan Alhamdulillah semuanya hadir di tengah-tengah kesibukan dan banyaknya kegiatan pada pagi hari ini sampai sore hari ini di mana acara sudah berlangsung mulai jam 7 tadi yang langsung dikomandai oleh instruktur kami yaitu Ibu Tati sebelah kiri saya menggoyang semua ibu-ibu yang langsung diramaikan dan dihadiri oleh Bapak Haji Bambang Santosa yaitu DPD eh, Dapil Provinsi Bali beliau sangat antusias dan memberikan apresiasi karena ibu adalah sebagai garda ke depan untuk membentuk putra putrinya menjadi penerus bangsa yang kedua siang hari ini berlangsung seminar terkait dengan servik kenapa kita ambil hal ini karena kanker servik ini adalah kanker yang mematikan yang nomor satu sehingga kita memberikan preventif dan ilmu bagi ibu-ibu yang hadir agar tidak perlu takut tapi bagaimana kita menyikapi apabila kita menderita penyakit kanker itu dan juga PD Alisa Hadijah dan Pasar langsung menghadirkan seseorang yang sedang uh, testimoni. testimoni penderitanya dan tadi sudah menyampaikan beliau menerangkan bahwa kita tidak perlu takut tapi bagaimana kita bisa menyikapi apa yang dirasakan sebagai penderita kanker dan momen hari ibu ini merupakan uh, suatu hal yang sangat bagus dari PDPD yang telah memberikan apresiasi bagi pengurus yang menjadi senior panutan yang tadi sudah di, diumumkan bahwa salah satunya penasihat Ibu Setia Manti, Setia Mantari sekum kita yang sudah handal sudah sekian puluh tahun membersamai kita dan kebetulan saya sendiri selaku ketua dan juga tadi dari testimoni juga diberikan sekedar sebagai ucapan terima kasih dalam bentuk buket bunga terima kasih kepada Denpasar TV yang selalu membersamai kami menginformasikan menyemarakkan setiap event-event yang kami lakukan mudah-mudahan kolaborasi-kolaborasi selanjutnya dapat terjalin lebih baik lagi dan kami mempunyai moto bahwa setiap kegiatan mempunyai manfaat dan menambah ilmu bagi perempuan-perempuan yang hebat agar menjadi Indonesia emas yang akan datang. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kedua yang merupakan puncak kegiatannya adalah seminar kesehatan. Seminar kesehatan ini menarik sekali karena mengupas topik tentang tumor dan kanker. Nah, setelah saya ikuti ceramah yang disampaikan oleh para narahubung dari kalangan kesehatan, menarik sekali. Di antaranya adalah bagaimana potensi atau seseorang itu bisa terkena tumor yang kemudian bisa menjadi kanker ya, dengan berbagai macam keluhan, dengan berbagai macam pengalaman dan yang tidak kalah menarik adalah ada testimoni dari salah seorang peserta atau audiens 
yang awalnya tidak menyangka akan menjadi penyandang kanker seorang ibu. Menarik sekali kisahnya yang tentu juga tidak kalah menarik adalah paparan dari sebuah yayasan yang memang tugasnya adalah melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit kanker di tengah masyarakat dilengkapi dengan dialog tanya jawab yang juga menarik disampaikan oleh dokter Kinanti seorang dokter muda yang punya wawasan bagus tentang bagaimana mencegah dan mengatasi berbagai keluhan kesehatan termasuk diantaranya adalah bagaimana mengatasi penyakit kanker Please. Khusus buntu, itu dokter juga bilang itu hal yang jarang. Uh, pertama, saya waktu pemeriksaan itu bulan Mei baru kemarin. Itu karena saya di perut saya ada nyeri ya. Saya uh, saya sudah lama sekali karena saya waktu itu juga menderita uh, hipotiroid ya. Yang saya tahu saya hipotiroid, kemudian saya juga tidak minum obat tirak. Itu kata dokter obatnya namanya tirak. Saya hanya dengan herbal saja. Uh, di awal saya menderita nyeri-nyeri di perut kanan bawah saya. Uh, itu kemudian itu sudah setahun yang lalu sebenarnya dan saya agak mengabaikan karena saya dapat periksa Karena kita sebagai ibu-ibu e, sekarang ini untuk kanker itu penyakit yang kita takutkan sebenarnya. Jadi e, kalau kita mengikuti seminar seperti ini, akhirnya kita tahu bagaimana untuk mengatasi untuk penyakit e, kanker supaya kita tidak terindap dengan penyakit kanker. Tapi kan podium seperti ini. Kanker. kanker merupakan penyakit kedua pembunuh di dunia dan berdasarkan data WHO tahun 2020 9,6 juta per tahun penderita kanker timbul tentunya menjadi momok buat kita karena selain silent killer saya sendiri juga keluarga ada empat orang kanker karena itu kami dari pemerhati perempuan ingin memberikan dampak ekonomi yang kuat dengan adanya kesehatan dini pelajaran tentang kanker semoga berkah dan bermanfaat Nah, kegiatan ini yang dihadiri oleh 30-an perwakilan organisasi juga dihadiri oleh kalangan tokoh diantaranya Rektor ITB Stikom Bali termasuk Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Denpasar Haji Mardi Sumitro Nah Pak Mardi Sumitro juga ikut memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dilakukan oleh komunitas perempuan pengusaha di bawah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini. Seperti apa tayangan lengkapnya? Jangan lupa saksikan selengkapnya di Denpasar TV Channel. Bye-bye.
saya lihat ini sebuah kegiatan yang sangat positif, sangat menginspiratif karena dalam rangka memperingati hari ibu ya. Jadi ibu-ibu Alisa Khadijah e, untuk Kota Denpasar dan Badung berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan e, dari e, senam sehat, kemudian ini dari e, kerjasama dari e, kanker Indonesia Yayasan untuk mengedukasi para ibu-ibu dan memotivasi untuk berkarya. Jadi saya Margi Sumitro sangat mengapresiasi Alisa Khadijah Ismi yang selalu sering berkolaborasi dengan kami e, dengan berbagai macam kegiatannya Pak Ayo dukung Bambang melaju ke DPD Yes Tipsnya untuk mencegah tumor dan kanker yang pertama jaga pola makan atau pola hidup gitu dan yang kedua itu kalau untuk penderita kanker hindari contohnya zat karsinogen nah ya zat karsinogen itu contohnya yang formalin atau borak yang sering ditemukan pada makanan apalagi contohnya pemanis pewarna buatan contohnya makanan kita pegang pada tangan namun kita cuci namun tak apa warnanya masih menempel pada tangan itu dicurigai ada pewarna buatan pada makanan tersebut Alhamdulillah hari ini acaranya berjalan dengan lancar semua partisipannya juga aktif dalam bertanya gitu ya memperingati hari ibu juga kan kita ya Oke keputihan itu disebabkan bisa dari karena bakteri karena jamur yang paling sering sih pada ibu-ibu itu bakteri dan jamur ya e, kalau jamur itu biasanya dia lebih kayak e, susu yang basi itu berwarna kekuningan berbau menyengat asam itu karena jamur biasanya kalau karena bakteri itu biasanya e, keputihannya berwarna kehijauan berbau juga e, busuk gitu ya nah kalau kalau misalnya ibu-ibu ada keluhan keputihan yang abnormal berwarna seperti tadi atau warna pink kecoklatan bukan bening ya karena yang normal itu bening e, biasanya ada di e, antara mau head dan setelah head gitu ya kalau misalnya ada permasalahan tadi bisa mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk periksa lebih lanjut.